O nosso domingo acabou agora com essa triste notícia que infelizmente acabou de ser confirmada na televisão brasileira. Tem essa e também outras informações que você confere agora no nosso vídeo. Só que antes da gente continuarmos, olha só, algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clica no gostei para ajudar o nosso canal e caso tu seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. Eu sou Giovanni Lira e esse é mais um vídeo resumo aqui do nosso canal. A crônica esportiva cearense está de luto. Infelizmente partiu hoje o apresentador Sebastião Belmino. O profissional comandou por quase 20 anos o programa A Grande Jogada na TV Diário e também na Verdinha FM. Belmino passou mal ontem e foi socorrido, mas infelizmente faleceu. O comunicador foi um dos mais autênticos apresentadores do estado do Ceará. De forma desponjada, ele fazia elementos regionais para a comunicação. Assim, ele cativou uma legião de telespectadores e ouvintes. Belmino dialogava com o público de maneira descontraída e tinha vários bordões conhecidos. Entre eles, presta atenção no serviço de bordo, sapeca e tome pufo. O profissional iniciou a carreira em 1965 como contra-regra na TV Ceará. Já em 1970, trabalhou como diretor de imagens da TV Verdes Mares. Depois foi para a TV Educativa do Ceará, onde foi diretor de programação durante oito anos. Iniciou como apresentador comandando um programa esportivo na TV Manchete Fortaleza. Já em 2000, assumiu a grande jogada na TV Diário, onde permaneceu até 2017. Que notícia triste, galera, que Deus possa confortar o coração de toda a família, amigos e fãs. Vamos agora à próxima notícia. Sérgio Reis compartilhou com os seus seguidores no Instagram um story em que aparece no hospital e atualiza o seu quadro de saúde após realizar um cateterismo. Ao realizar exames de rotina, foi constatado pelos médicos um problema no estente do artista que cancelou os shows de final de semana para permanecer em repouso. Após acordar do procedimento, o veterano revelou mais detalhes sobre a operação. Saí da mesa de cirurgia agora, coloquei dois estentes, quatro bombas, 18 copos de pinga, brincou ele. Sem perder o bom humor, Sérgio afirmou que está bem e agradeceu ao público pelas orações. Eu já estou bem, graças a Deus, ocorreu tudo bem, vão ter que me aguentar cantando e muito ainda, obrigado pelas orações, disse o cantor. A assessoria de Sérgio Reis havia explicado em nota oficial no Instagram que ele iria se ausentar dos palcos para cuidar da saúde. Devido à operação, os shows marcados para o fim de semana precisaram ser remarcados, ainda sem data divulgada. Se você está feliz pelo cantor Sérgio Reis, né, que ocorreu tudo bem nesse cateterismo dele, deixa aqui o seu comentário abaixo. Depois de enfrentar a passagem de um furacão no México, Fabrício Bataglini apareceu no último sábado, dia 6, e disse que os filhos estão bem. A família desembarcou há alguns dias em Cancún para passar as férias e foi surpreendida pelo alerta do fenômeno natural. Ontem, Bataglini contou que a tempestade começou quando as crianças estavam na piscina de um hotel. Na tarde do último sábado, o repórter do Mais Você mostrou o clima ensolarado do início do final de semana em um vídeo no Instagram. Isso tudo que aconteceu aqui, a passagem de um furacão no meio das nossas férias, serve para nós brasileiros entendermos esses fenômenos. Eles são tão atípicos para a gente, mas muitas partes do mundo enfrentam esse tipo de situação. Vem de uma hora para outra e devasta. Felizmente não foi o que aconteceu aqui, 
mas deixa suas marcas. No dia seguinte, você tem esse clima, pontuou Bataglini que mostrou uma praia ensolarada. É esse o clima que a gente espera daqui quando vem viajar. Queria agradecer a preocupação de vocês, que são sempre tão gentis com a minha família. Fiz questão de passar aqui para dizer que está tudo bem e que as nossas férias estão de volta. Completou. Fabrício está com os filhos Betina, de 10 anos, e Felipe, de 8, em Cancún. Na sexta-feira, ele enfrentou o alerta de tempestade para salvar as crianças que estavam na área externa do hotel. O caçula contou que uma cadeira o atingiu enquanto os dois foram arrastados pela ventania. Graças a Deus, né pessoal, que deu tudo certo. Deixa aqui o seu comentário abaixo e vamos à próxima notícia. Leandro Santos Melo, o DJ Caverna, referência no funk carioca, infelizmente faleceu hoje aos 44 anos. Segundo a FM O Dia, o artista sofreu uma parada cardíaca. Referência no funk carioca desde a década de 90, DJ Caverna apresentava o programa Funk U de segunda-feira a sábado na rádio. Nas redes sociais, amigos e colegas dele lamentaram a partida. Ainda sem acreditar que Deus conforte a sua família. Passei o show todo agora lembrando de você me acompanhando no meu início, lá no Ideal de Olinda com o Furacão. Que Deus o tenha, descanse em paz, DJ, disse outra referência, Denis DJ. Então é isso pessoal, que Deus possa confortar o coração de toda a família, amigos e fãs. Vamos agora à próxima notícia. Padre Fábio de Mello causou polêmica ao aparecer com o um cinto de grife e teve a vida religiosa questionada nas redes sociais. Acusado de ostentar e não se vestir de forma tradicional como outros padres, surgiu a dúvida de se ele é ainda um sacerdote. Uma das pessoas que questionou o assunto foi Paula Brown. A atriz é casada com Matheus Solano e levantou a possibilidade dele ter deixado de ser padre. O mundo está muito louco mesmo, sacerdote usando acessório brega de grife que custa uns 10 mil reais, mas não é mais padre, é, não largou a batina. Eu acho que sim, hein? Escreveu a atriz, esposa de Matheus Solano. No entanto, pessoal, uma pessoa recuperou uma entrevista do padre no programa Conversa com Bial. No papo, ele afirma que não pretende deixar a vida religiosa. E aí, galera, o que é que vocês acham? Deixa aqui a opinião de vocês abaixo nos comentários e até o próximo vídeo.